வெல்கம் டு மிகில் வேல் யூடியூப் சேனல் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது எயித் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் தேர்ட் சாப்டரில் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீக்கு அப்புறம் உள்ள ட்ரை தி சம்ஸ் எல்லா சம்ஸும் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரை தீஸ் பேஜ் நம்பர் நைன்டி ஃபோர் ஃபைண்ட் த ஃபேக்டர்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரெண்டு ஃபேக்டர் அதாவது அந்த ரெண்டு ஃபேக்டரை மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ராடக்ட்னால் மல்டிப்ளைனு அர்த்தம் மல்டிப்ளை பண்ணால் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரணும் அந்த ரெண்டு ஃபேக்டரை ஆட் பண்ணால் டுவெல் வரணும் அப்போ அந்த ரெண்டு ஃபேக்டர் என்ன செவன் ஃபைவ் சார் செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் தேர்ட்டி ஃபைவ் வருது செவனையும் ஃபைவையும் ஆட் பண்ணால் டுவெல் வருதா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே என்ன பண்ணலாம் எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி போடலாம் எயிட்டையும் ஃபைவையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபார்ட்டி வருது நமக்கு மைனஸ் ஃபார்ட்டி வேணும் அப்போ நம்ம மைனஸ் ரெண்டு நம்பரில் எங்கே போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டே ஆட் பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ வரணும் ஸோ நான் எயிட்டில் மைனஸ் போடுறேன் இப்போ ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸில் வருது எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி கரெக்ட் இப்போ ரெண்டே ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ண முடியாது செப்பரேட் பண்ணால் எயிட்லேருந்து ஃபைவை செப்பரேட் பண்ணால் த்ரீ பிக்கஸ்ட் வேல்யூ சைன் வந்து மைனஸ் ஸோ மைனஸ் த்ரீ ஓகேவா அடுத்து ஸோ தேர்ட் ஒன்றில் நம்ம போட வேண்டியது டுவெல் ஃபைவ் சார் இங்கே டுவெல் இங்கே ஃபைவ் என்ன போடணும் அப்படின்னா இங்கேயும் மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ் மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் ஃபைவ் ஏன்னா நமக்கு மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்டி வரணும் டுவெல் ஃபைவ் சார் சிக்ஸ்டி நமக்கு தெரியும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸும் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஓகே கரெக்ட் நமக்கு இங்கே மைனஸ் செவன்டீன் வரணும் பாருங்கள் மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் ஃபைவ் ரெண்டும் சேம் சைனாக இருக்குது ஆட் பண்ணி பாருங்கள் மைனஸ் செவன்டீன் ஓகேவா அப்போ நம்ம இங்கே போட வேண்டிய நம்பர் என்ன மைனஸ் டுவெல் இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்து ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஒன்று வரணும் ஆட் பண்ணால் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் வரணும் ஸோ அப்படின்னா நம்ம என்ன நம்பர் போடலாம் செவன்டீன் த்ரீ சார் போடலாமா செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் பேலன்ஸ் டூ ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ஓகே ஃபிஃப்டி ஒன் மைனஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ நான் இங்கே மைனஸ் போடுறேன் நமக்கு வேல்யூ மைனஸில் வருது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண முடியாது செப்பரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர்டீன் பெரிய நம்பரோட சைன் ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ஸோ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் எயிட் ஃபோர் சார் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ ஓகே கேரட் ரெண்டை ஆட் பண்ண முடியாது செப்பரேட் பண்ணால் ஃபோர் பெரிய நம்பரோட சைன் மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் நம்பர் நைன்டி ஃபோரில் ஒரு திங்க் கொஷின் இருக்கு பாருங்கள் கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ அதாவது அது ரெண்டுமே ஈக்குவலான்னு சொல்லி இது வந்து கரெக்டான்னு கேட்டிருக்காங்க நாட்னா கரெக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் x மைனஸ் டூ ஈக்வல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ எடுத்திருக்கேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இந்த வேல்யூ எடுத்திருக்கேன் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஓகேவா நமக்கு இப்போ என்ன வேல்யூ வந்திருக்கு இது தான் வந்திருக்கு ஆனால் அவங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டூ வந்திருக்கு ஸோ ரெண்டுமே not equal so equal ஆன்னு கேட்டாங்க நம்ம not equal னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் so next page number 95 ல உள்ள try the sums uh, factorize the following நம்மள factorize பண்ண சொல்லிருக்காங்க so ஒவ்வொரு sum ஆ எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணலாம் 3y 6 இப்படி ரெண்டு டம் கொடுத்திருந்தாங்கல இதுல எது காமனா இருக்குன்னு பாருங்க நம்ம காமனா 3 எடுத்துறலாமா அப்போ இங்கே ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் ஒரு ஒய் மட்டும்தான் இருக்கும் ப்ளஸ் இங்கே என்ன போடலாம் டூ போடலாம் எப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு ஒய் த்ரீ ஒய் வந்துருச்சா ப்ளஸ் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அந்த டேர்ம் வந்துருச்சா ஸோ ரெண்டில் எது காமனாக இருக்கோ அது வெளியில் எடுத்துடணும் இதுலேருந்து எதை காமனாக எடுக்கலாம் எக்ஸ் இங்கே இருக்குது ஆனால் இங்கே இல்லை ஒய் இங்கே இருக்குது ஆனால் இங்கே இல்லை டென் எடுக்க முடியாது ஏன்னா இங்கே ஃபிஃப்டின் தான் இருக்குது டென் எடுத்தால் அங்கே டுவெண்ட்டி இருக்கணும் ஓகேவா அப்போ நம்ம ஃபைவை காமனாக எடுத்துடலாம் எத்தனை ஃபைவ் சார் டென் டூ ஃபைவ் சார் டென் இது த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா அடுத்து ஸோ இதில் என்ன பண்ண போ
இந்த ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது நான் இந்த ரெண்டு டேம்லேருந்து மைனஸ் வழியில் எடுத்துட்டேன் அப்போ அது மைனஸ் ஒன்றா மாறிடும் மைனஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் இது என்னவா இருக்கும்னா இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் ஆயிரும் மைனஸ் ஃபைவ் ஆயிரும் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஓகேவா இப்போ இப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னா செவன் எம் எம் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இங்கே மைனஸ் இருக்கு இல்லையா இங்கே ப்ளஸ் இருக்குன்னா இடம் மாற்றி எழுத போகிறேன் எம் மைனஸ் ஃபைவ் நான் எதுக்காக மைனஸ் வழியில் எடுத்தேன்னா இதுக்காக தான் எடுத்தேன் இங்கே எம் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது இங்கே ஃபைவ் மைனஸ் எம் இருக்குது மைனஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இப்படி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிடுவோம் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் இங்கே எம் மைனஸ் ஃபைவ் இங்கே எம் மைனஸ் ஃபைவ் ஒரே மாதிரி இருக்கா அதுக்காக தான் வழியில் எடுத்தேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த செவன் எம் அப் இப்படி ரெண்டு இடத்துல ஒரே மாதிரி வந்துருச்சு அப்படின்னா செவன் எம் எழுதிட்டு இந்த மைனஸ் ஒன்றை எழுதணும் இந்த ரெண்டு எம் மைனஸ் ஃபைவ்க்கு பதிலாக ஒரு எம் மைனஸ் ஃபைவ் எழுதணும் இதுதான் ஃபேக்டரைஸ் ஓகேவா இப்படி ரெண்டு இது காமனாக கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா செவன் எம் மைனஸ் ஒன் போட்டு அது ஒரு ஃபேக்ட்ரை ஃபேக்ட்ரை எழுதிடணும் அடுத்து இந்த ரெண்டு எம் மைனஸ் ஃபைவ்க்கு பதிலாக ஒரு எம் மைனஸ் ஃபைவ் போடணும் ஃபோர்த்து சம் பாருங்கள் ஃபோர்த்து சம்மில் நான் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோரை எப்படி எழுதுகிறேன் அப்படின்னா எயிட் ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறேன் ஏன்னா எயிட்டை ஸ்கொயர் பண்ணி பாருங்கள் எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்குது இதை பார்த்தா என்ன ஃபா ஃபேக்ட் என்ன ஐடென்டிட்டி ஞாபகம் வருது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பின்னு எழுதலாமா அப்போது நான் இந்த எயிட் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்படி எழுத போகிறேன் அப்படின்னா எயிட் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு எயிட் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி எழுத போகிறேன் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ரெண்டு ஃபேக்ட்ரைஸ் ஃபிஃப்த்து ஒன்று பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இந்த ஃபேக்ட்ரைஸ் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் எல்லாேருக்கும் ஃபேக்ட்ரைஸ் தெரியாமல் ஹையர் கிளாஸில் நிறைய பிள்ளைங்க மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் லோயர் கிளாஸ்லேயே நீங்கள் ஃபேக்ட்ரி ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணுறது தெரிஞ்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது இந்த மூணு டேம் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு ஃபேக்ட்ரைசேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் பார்க்குறது என்ன நம்பர் இருக்குது ஒன்று இருக்குது அப்போ அந்த ஒன்னையும் இந்த டூவே மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஒன் டூ சார் டூ ஓகேவா இப்போது நம்ம போட போகிற ரெண்டு நம்பர் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த டூ வரணும் ஆட் பண்ணால் இந்த மைனஸ் த்ரீ வரணும் ஸோ என்ன போடுறேன் அப்படின்னா ஒன் டூ சார் டூ பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ போடுறேன் எதுக்காகனா மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு ஒன் டூ சார் டூ ஆயிடுச்சு ஓகே இப்போ இது ரெண்டே ஆட் பண்ணால் நான் மைனஸ் த்ரீ வரணும்னு சொன்னேன்னா அப்போது மைனஸ் ஒன்று அண்ட் மைனஸ் டூ ஆட் பண்ணி பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ ஸோ வந்துருச்சா அப்போ நம்மளுடைய ஆன்சர் எழுதி எழுதியாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் ஷார்ட்டாக ஒரு மெத்தடு சொல்கிறேன் இங்கே வந்து கோயபிஷன் ஒன்று இங்கே வந்து எதுவுமே இல்லைனா ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒன்று இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஆன்சரை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அதாவது எக்ஸ் இது மைனஸ் ஒன் அப்படியே போட்டுணும் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படியே போட்டுணும் சிம்பிள் ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் முடிஞ்சிருச்சு இல்லை நீங்கள் இப்படி போட வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எப்படி கொஞ்சம் டீப்பாக எழுதணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் தான் நம்ம இப்படி பிரிச்சுருக்கோம் அதை மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்புறம் ப்ளஸ் இந்த டூ எழுதிடணும் இப்போ இதுக்கு காமன் என்ன எடுக்கலாம் எக்ஸை காமனாக எடுக்கலாம் ரிமைனிங் ஒரு எக்ஸ் இருக்கும் இந்த எக்ஸை கொடுத்துட்டோம் அப்போ அங்கே ஒன்று தான் இருக்கும் இதில் வந்து மைனஸ் டூவை காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்போ அங்கே எக்ஸு தான் இருக்கும் மைனஸை காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்போ இன்னொரு மைனஸ் இருக்கும் அப்போ ஏன்னா உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் டூ எக்ஸ் இந்த மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் டூ எடுத்துட்டோம் அப்போ ஒன்று தான் இருக்கும் ஸோ அந்த லாஸ்ட் டைமில் சொன்ன மாதிரி இந்த எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஒரே மாதிரி வந்துருச்சா அப்போது x மைனஸ் டூ இந்த ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று பார்த்தா ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் போடணும் இந்த ஸ்டெப்பில் போட்டிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் போட வேண்டியது இருக்குது எங்கேயாவது நீங்கள் ஒரு மைனஸ் ப்ளஸ் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா சம் தப்பாக போயிடும் இந்த இதுக்கப்புறம் சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் இப்படி ஆன்சர் எழுதிடலாம் இது எப்படி எழுத முடியும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒன் இருந்தால் மட்டும்தான் இப்படி சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் எழுத முடியும் இங்கே இப்படி போட்டாலும் கரெக்டு தான் இப்படி போட்டாலும் கரெக்டு தான் இப்போ இது பாருங்கள் இங்கே ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தமாக ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் தேர்ட்டி டூ தான் அப்போது நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ வரணும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் வரணும் அப்போ என்ன பண்
இப்படி போட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ இந்த டேர்ம் வரும் பட் இது ரெண்டே ஆட் பண்ணும்போது நீ இந்த வேல்யூ வரணும்னு சொன்னேன் இல்லையா ரெண்டே ஆட் பண்ண முடியாது செப்பரேட் பண்ணால் ஃபோர் பெரிய நம்பரோட சைன் ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் தான் வரும் ஆனால் இங்கே மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது அப்போ தப்பாயிரும் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் பார்த்து தான் போடணும் அடுத்து செவன்த்து ஒன் இங்கே ஒன்று இருக்குது ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபிஃப்டி வரணும் ஆட் பண்ணால் டூ வரணும் ஸோ அப்படி என்ன நம்பர் கிடைக்கும் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் அப்போ இங்கே ப்ளஸ் தான் இருக்குது அப்போ பெரிய நம்பருக்கு ப்ளஸ் சைன் போட்டுருங்க இங்கே மைனஸ் போட்டுருங்க அப்போ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் இந்த மைனஸ் வந்துருச்சு ஃபைவ் த்ரீ ஆட் பண்ண முடியாது டிஃப்ரெண்ட் சைன்ஸாக இருக்குது ஸோ செப்பரேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டூ தான் பெரிய நம்பரோட சைன் வந்து ப்ளஸ் அப்போ ப்ளஸ் டூ ஓகேவா இங்கே ஒன் தானே இருக்குது அப்போ P ப்ளஸ் ஃபைவ் பி மைனஸ் த்ரீ சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் முடிஞ்சுது அடுத்து இங்கே ஒன்று இருக்குது இல்லையா அப்போ அந்த ஒன்றும் இதே மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஒன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபார்ட்டி எயிட் வரணும் ஆட் பண்ணால் ஃபோர்டீன் வரணும் அப்போது எயிட் ஃபோர் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் தான் இருக்குது சார் ரெண்டுக்கும் ப்ளஸ்ஸாகவே இருந்துடலாம் எயிட் எயிட் சிக்ஸை ஆட் பண்ணி பாருங்கள் நடுவில் உள்ள ஃபோர்டீன் வந்துருச்சா அப்போ கரெக்ட் ஸோ உங்கள் ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ ப்ராப்ளம் இல்லை மிஸ் இங்கே எம் ஸ்கொயர் இருக்கே அப்படிலாம் இல்லை எம்ஏ போடலாம் எம் ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு எம் ப்ளஸ் சிக்ஸ் நைன்த் ஒன் பாருங்கள் இங்கே ஒன்று இருக்குது இல்லையா அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ இதே மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் நைன்ட்டி மைனஸ் நைன்ட்டி நமக்கு மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் நைன்ட்டி வரணும் ஆட் பண்ணால் இங்கே உள்ள மைனஸ் ஒன்று வரணும் அப்போது டென் நைன் சார் டென் நைன் சார் நைன்ட்டி ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ரெண்டே ஆட் பண்ண முடியாது செப்பரேட் பண்ணால் ஒன்று பெரிய நம்பரோட சைன் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் ஒன் நமக்கு வேல்யூ வந்துருச்சு அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் x மைனஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் போட்ட மாதிரி இல்லை இந்த சம் இந்த சம் கொஞ்சம் டி டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் நல்லா கவனிங்க இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த நேரத்தில் ஒன்று தான் இருந்துச்சு ஸோ ஒன் எயிட்டு ஒன் எயிட்டு பார்த்துட்டோம் இங்கே நைன் இருக்கு இல்லையா அப்போ இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் நைன் எயிட் சார் செவன்ட்டி டூ மைனஸ் செவன்ட்டி டூ ஏன்னா அங்கே மைனஸ் இருக்கு இல்லையா மல்டிப்ளை பண்ணுறதுலாம் ஒரே மாதிரி தான் இப்போ நமக்கு ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் செவன்ட்டி டூ வரணும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ் வரணும் ஸோ அப்படி என்ன நம்பர் போடுவீங்க டுவெல் சிக்ஸ் ஆர் செவன்டி டூ நான் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் பேலன்ஸ் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் செவன்டி டூ ஓகேவா இப்போ மைனஸ் போட்டுக்கலாம் டுவெல் சிக்ஸ் ஆர் செவன்டி டூ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஓகே ரெண்டு ஆட் பண்ண முடியாது செப்பரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெல் இருந்து சிக்ஸ் செப்பரேட் பண்ணால் சிக்ஸ் பிக்கஸ்ட் வேல்யூ வந்து டுவெல் அதோட சைன் மைனஸ் ஓ மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகே வருது நம்ம இது வரைக்கும் போட்ட மாதிரி எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்ன்னு போடக்கூடாது ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த சம்ஸில் இங்கே ஒன்று இருந்துச்சு இந்த இடத்துல இங்கே என்ன இருக்குது நைன் இருக்குது ஸோ அப்படி போடக்கூடாது அப்போ அப்படி எழுதுங்க நான் அதில் இன்னொரு மெத்தடு சொல்லி கொடுத்தேன் அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் இந்த நைன் அப்படி எழுதுங்க நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த சிக்ஸ் எக்ஸை தான் இப்படி நம்ம பிரித்து எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா அப்போது மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் இந்த மைனஸ் எயிட்டை அப்படி வச்சுக்கணும் இப்போ ரெண்டுலேருந்து எதாவது காமனாக எடுக்கலாம் ரெண்டுமே த்ரீ டேபிளில் போவோம் ஸோ த்ரீ காமனாக எடுத்துடலாம் ரெண்டுலேயுமே எக்ஸ் வேரியபிள் இருக்குது அப்போ எக்ஸே எடுத்துடலாம் எக்ஸு தான் எடுக்கணும் ஏன்னா எக்ஸு தான் இருக்குது கம்மியாக தான் இருக்குது அப்போது த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஸோ த்ரீ ஒரு எக்ஸ் வழியில் எடுத்துகிட்டோம் இல்லையா அப்போ இன்னும் ஒரு எக்ஸாக இருக்கும் மை இப்போ பாருங்கள் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துருச்சா இப்போது த்ரீ வழியில் எடுத்துகிட்டோம் அப்புறம் எத்தனை த்ரீ சார் டுவெல் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் இங்கே எக்ஸை கொடுத்துட்டோம் அப்போ எதுவுமே இல்லை ப்ளஸ் இப்போ இதில் எதாவது காமனாக எடுக்கலாம் டூ டேபிளில் தான் ரெண்டும் போவோம் ஸோ டூவை காமனாக எடுத்துருங்க த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டூ சார் எயிட் பாருங்கள் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் எக்ஸ் இன்ட்ரி எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ ஃபோர் சார் மைனஸ் டுவெல் இந்த ஒரு எக்ஸ் அடுத்து இது டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் எக்ஸ் டூ ஃபோர் சார் மைனஸ் எயிட் ஓகேவா இப்படி தான் எழுதணும் இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது இங்கேயும் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இருக